வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸோ இன்னைக்கு நான் பார்க்கறது ஒரு ஹெல்த்தியான பச்சை பயிறு பீஸா பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது ரொம்ப ஹெல்த்தி டெலிஷியஸாகவும் இருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இனோவேட்டிவ் ரெசிபி கூட எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இதுக்கு நான் நல்லா ஊற வச்சுருக்க பச்சை பயிறு எடுத்துக்கிறேன் ஓவர் நைட் சோக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் எடுத்துக்க போகிறேன் மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு இது கூடவே நான் ஒரு சின்ன பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதுவும் ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி இது ரெண்டுத்தையும் நான் வந்து இதோட சேர்த்துக்க போகிறேன் ஸோ இது இது கூட நமக்கு தேவையான அளவு உப்பு அதையும் நீங்கள் சேர்த்து நல்ல ஒரு ஊத்தாப்பம் மாவு மாதிரி நீங்கள் வந்து தோசை மாவு மாதிரி நீங்கள் அரைச்சி வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம பீஸா பண்ணுறதுக்கு தேவையான டாப்பிங்ஸ் பார்க்கலாம் வீட்டில் செஞ்ச பன்னீர் அதை எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் அப்புறம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் கிராம்ஸ்க்கு வந்து பச்சை கேப்சிகம் குடம் மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் க்யூப் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தையும் ஸ்லைஸ் பண்ண தக்காளி எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் நான் சீ வச்சுருக்க திருவி வச்சுருக்க சீஸ் மொசரியெல்லாம் சீஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சாஸ் டொமேட்டோ கேட்சர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பச்சை பயிறு மாவு ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கட்டும் ஸோ ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சோண்டு பட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா அதை ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேன் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நான் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பச்சை பயிறு மிக்சர் அதை வந்து ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சியாவோ இல்லை நீங்க தின்னா வேணா தின்னாவோ நீங்க ஊத்திக்கலாம் சோ அது டபுள் சைடு வேகிற அளவுக்கு நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் ரெண்டு சைடும் குக் ஆகணும் எஸ் திருப்பி போட்டாச்சு இப்ப வந்து ஒரு ஃபோக் ஸ்பூன் வச்சு நல்லா அங்கங்க ஃப்ரிக் பண்ணிக்கோங்க இது எதுக்குன்னா நம்ம சாஸ் எல்லாம் போடுறோம் இல்லையா அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா அந்த உள்ள பேட்டரிக்குள்ளக்குள்ள இறங்கும் அதுக்காக சும்மா ரேண்டமா அதுக்கப்புறம் <laughs> நீங்க மஞ்ச சிகப்பு குடம் மிளகா இருக்கு இல்லையா அதை கூட நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து வீட்டில் பண்ண பன்னீரை வந்து கிரம்பிள் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அது அங்கங்க நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்க வெளியே வாங்கின பன்னீர் கூட கியூப் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நான் நல்லா கியூப் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயம் இருக்கு இல்லையா அதையும் நம்ம அங்கங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் வெஜ்ஜிஸ்ன்றது உங்க சாய்ஸ் தான் நீங்க மஷ்ரூம்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்ல நீங்க இந்த வெஜ்ஜிஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து ஜஸ்ட் டாஸ் பண்ணி கூட ஒரு டவால வறுத்து நல்லா மசாலாஸ் போட்டு பீஸா சாஸ் போட்டு வறுத்து கூட நீங்க அதை கூட நீங்க டாப்பிங்கா போட்டுக்கலாம் நான் வந்து இந்த ரா ஃபார்ம்ல எனக்கு பிடிச்சி பிடிக்கும் அதனால நான் இந்த மாதிரி சேர்க்கிறேன் இது கூட நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்க தக்காளி அதையும் நம்ம போட்டு அதுக்கு மேல ஒரு டாப்பிங் சீஸ் திருப்பி சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஆர்கானம் இல்லைன்னா மிக்ஸ்டு ஹர்ப் அதை கூட நீங்க சேர்த்துக்கலாம் இது இல்லைன்னா நீங்க அப்படியே விட்டுடலாம் நம்ம சாதா அந்த வர மிளகா இருக்கு இல்லையா அதை மிக்சியில் ஒரு கிரைண்ட் பண்ணிங்கன்னா அது பொடியாயிடும் அதுதான் சில்லி ஃப்ளிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை கூட நீங்கள் டாப்பிக்காக சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஸோ அது எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு டாப்பிங் இஸ் ரெடி ஸோ இப்போ வந்து ஒரு லிட்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி மீடியம் ஃப்ளேமில் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் இதை குக் பண்ண போகிறோம் இந்த சீஸ்லாம் மெல்ட் ஆகி நல்லா சேர்ந்துருச்சு ஸோ எஸ் பார்க்கவே கலர்ஃபுல்லாக யம்மியாக இருக்கும் டெலிஷியஸ் ஒரு ஹெல்த்தி பீட்ஸா இது நார்மல் மைதா கோதுமையில் பண்ணுற பீஸாக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தியான கிரீன் கிராம் பீஸா நீங்கள் சாப்பிடலாம் ஒரு பீஸா கட்டுற வச்சோ இல்லை நைஃப் வச்சோ நீங்கள் வந்து அதை பீசஸ் போட்டுக்கலாம் எஸ் இந்த மாதிரி பீஸ் போட்டுட்டு ஹாட்டாக நீங்கள் சர்வ் பண்ணி ஜஸ்ட் என்ஜாய் த டே அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சாப்பிடலாம் யம்மியாக இருக்கும் ஒரே டிஃப்ரெண்ட் ஒரு இனோவேட்டிவான ஒரு ரெசிபி இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் டோன்ட் ஃபர் கெட் அ சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்ஸ் ஃபார